Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 5A, 5B, dan 5C Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat Sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar Walaupun dengan kondisi daring seperti ini Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu Ambil sikap duduk berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa di dalam hati Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anakku Hari ini Pak Roman mau memberikan tugas Yaitu tugas praktek ya Tugas praktek melanjutkan yang kemarin Di sini Sebelum kita menulis Eh maaf Sebelum kita mengetik ya Sebelum kita mengetik Kita harus mengatur terlebih dahulu Susunan kertas atau margin, ya, kertas dan margin yang kita akan gunakan, ya. Mohon maaf, Pak Roman membuat videonya malam-malam. Lanjut, Mbak Mas. Sebelum mengetik ini, ya, Mbak Mas, ya, yang diketik itu nanti di buku paket, ya, di buku paket di halaman, di buku paket di halaman 44, ya, di halaman 44 yang bagian dari sini. Sampai ke bagian sini saja Berhenti sampai di huruf Berarti berhentinya sampai di sini Mbak Mas Berhentinya sampai di sini lagi Dari sini Dari sini Ya dari atas itu juga Terus sampai di huruf Nanti ketik sampai di sini Nah Karena berhubung Pak Roman sudah mengetik ya Nah ini Pak Roman Berikan Satu Contoh pengaturannya Ya harus diikuti ya Mbak Mas ya Kalau sudah di Buka, seperti ini kemudian kita pilih ke layout ya layout terus kemudian pilih size size nya Pak Roman gunakan yang ukuran A4 yang seperti biasa kita pakai A4 terus kemudian marginnya marginnya kita kasih yang custom margin ingat Mbak Mas kalau di sini belum dirubah menjadi cm maka dirubah dulu menjadi cm ya di sini kita topnya kita kasih tiga tiga itu maksudnya apa pak tiga cm kita tidak usah tulis cm nya terus kemudian left nya empat bottomnya tiga rack nya kasih angka tiga jadi tiga empat tiga tiga kalau sudah kita klik ok mbak mas kalau sudah diklik ok ya kita mulai mengetik mengetiknya nanti jadinya seperti ini Mbak Mas ya ini pewarna huruf ya ya seperti ini lanjut Mbak Mas setelah kita mengetik sampai di sini kita akan mengatur semuanya ini seperti kemarin pas waktu perebutan kekuasaan ya Mbak Mas ya langkah yang pertama ya Mbak Mas ya Uh, yang di menggunakan ikon pewarna huruf kita blok terlebih dahulu mbak mas kita blok kemudian kita bisa pilih di home pilih di home kemudian di uh, fontnya fontnya kita bisa menggunakan yang namanya langsung diketik saja ya mbak mas ya langsung kita bisa mengetik yang namanya tahuma eh maaf ini pencet tahuma kita bisa klik ke tahuma mbak mas Ya, tahuma, klik aja tahuma. Terus kemudian uh, size-nya kita bisa pindah ke ukuran 16, size-nya biar lebih besar. Kemudian dikasih bold untuk menebalkan, ya, bold untuk menebalkan dan dikasih warna. Di sini warnanya warna apa ini? Warna oranye, ya. Di sini warna warna oranye. Berarti kita kali si warnanya warna orange. Ini. Ya, Mbak Mas ya. Kemudian Kemudian Mbak Mas, untuk menjorokkan ya, menjorokkan semuanya berarti kita blok terlebih dahulu paragraf 1 Mbak Mas, paragraf 1 kita kasih di justify ya, justify yang ini rata kanan dan kiri. Sudah, kalau sudah Mbak Mas kita menggunakan kotak dialog paragraf. Kotak dialog paragraf yang mana Pak? Yang di sini ya untuk memunculkannya ya Mbak Mas ya. Kalau Ctrl D itu kan digunakan untuk memunculkan kotak dialog font, ya. Ctrl D digunakan untuk memunculkan kotak dialog font, tapi kita menggunakan kotak dialog paragraf, paragraf yang kita klik yang ada di sini. Nah, di sini, Mbak Mas, karena kita untuk menjorokkan, kita dimulai dari nol, ya. Kita langsung aja di left-nya, ya, yang di left-nya kita kasih menjorokannya sekitar 2 cm 
berubah tidak di sini? Nah, di sini berubah, Mas. Ya. Di sini berubah 2 cm. Karena ini sudah dipakai justify, berarti kita cukup tinggal langsungkan saja. Nah, yang untuk baris pertama, ya yang baris pertama itu menjorok ditambah menjorok ke dalam itu ada yang di special. Special kita tinggal diklik di first line. Ya, first line kemudian kita klik oke. Okay. Nah, jadinya seperti ini. Lanjut lagi, Pak Mas, kita akan menggunakan uh, kotak dialog font. Kotak dialog font berarti Ctrl D ya, Ctrl D. Di Ctrl D ini, Mbak Mas, kita menggunakan fontnya itu seperti kemarin Comic San MS, itu semua komputer ada, Mbak Mas. Comic ya, tulisannya Comic ketemu ya. Comic San MS diklik ya, Mbak Mas, Comic San MS. Terus kemudian kita kasih italic. Size-nya kita kasih angka 12. Kalau sudah kita klik OK. Oke. Sudah. Lanjut lagi ya, Mbak Mas. Lanjut lagi. Untuk yang di paragraf kedua, eh maaf ini belum diwarna ya. Ini kita warni dengan warna um, biru ungu aja. Warna ungu. Kemudian yang di paragraf kedua, kita blok paragraf kedua ya, Mbak Mas. Paragraf kedua kita blok. Terus kemudian kita kasih yang rata kanan ya rata kanan biarkan aja rata kanan kemudian kita kasih juga kontrol D kita kasih kontrol D ya Mas kita mau jenis yang lain ya Mbak Mas yang jauh. lain apa Times New Roman Times New Roman Times New Roman itu digunakan untuk resmi ya biasanya untuk surat menurut ya resmi terus kemudian kita kasih underline nya di mana underline ada enggak oh di sini underline nih underline ya Kemudian kita kasih underline aja semuanya berarti semuanya semuanya bergaris size-nya kita tambahkan ke 12. Kita tinggal klik uh, 14. Kita tinggal klik oke. Okay. Nah, seperti ini. Kalau sudah Mbak Mas kita tinggal dikasih warna ya, kasih warna yang hijau tua ya, hijau tua yang di sini. Oke. Sudah? Kalau sudah yang terakhir, yang terakhir ada paragraf terakhir ya Pak Mas ya. Paragraf terakhir kita kasih rata tengah ya, kita kasih rata tengah. Kemudian kita juga pakai Ctrl D Pak Mas. Kita pakai Ctrl D, kita ganti fontnya menjadi Trebuchet MS. Nah, Trebuchet. Tulisannya Trebuchet, Trebuchet MS. Trebuchet MS, kita kasih bold dan italic, size-nya kita ganti ke 14. Kita tinggal klik oke okay. ya seperti ini ya terus kemudian kalau sudah selesai ya Mbak Mas ya kalau sudah selesai ini dikasih warna pewarnaannya lah Mbak Mas ini ada uh, parman tambahin ya Mbak Mas ya ada yang namanya ini adalah seperti text like highlight -like color ya text highlight -like color jadi ini seperti stabilo Mbak Mas jadi kalau kita memilih yang seperti ini ya itu seperti di stabilo walaupun Pak, tulisan warnanya ya warnanya biarin aja Mbak Mas ya warnanya biarin aja warnanya biarkan hitam nah itu menggunakan stabilo namanya adalah text highlight -like color ya sekali lagi namanya text highlight -like color nah kalau sudah ya Mbak Mas ya kalau sudah diwarnai kemudian kita akan menambahkan satu word art ya satu word art Word artnya kita kasih di sini ya, Mas ya. Nanti kita taruh di belakang seperti ini. Ini taruh di bawah sini, tidak apa-apa. Word artnya ya, kita enter aja. Insert, insert bagi yang 2007, yang menggunakan 2007 itu nanti beda ya. Word artnya kemudian word art seperti ini. Terus kita pilih yang ini aja. Kita coba tes ya, Mas ya, di sini. Uh, kita tulis yang namanya adalah TIK TIK kelas 5 Oke okay. ini menggunakan word art Mbak Mas yang sering kita pakai ya Mbak Mas ya menggunakan word artnya ya kita bisa taruh ya Mbak Mas word artnya ditaruh di tengah-tengah atau ditaruh di sini sebentar ini kalau kita rubah ya Mbak Mas kita rubah di shape toolnya apakah word artnya itu bisa ya kita pilih 
oh jenisnya tidak bisa mbak mas jadi kita akan merubah tulisan ini menjadi ke bawah bisa enggak nah ini oke di sini ya berarti yang namanya adalah namanya text direction text direction di sini kita akan merubah jadi seperti ini tik kelas 5 ini ya ingat ya kalau posisi seperti ini mbak mas yang kita rubah itu adalah ukurannya ya kalau kita kecilkan seperti ini pasti nanti tidak bisa ya terus yang dirubah apanya pak yang dirubah adalah ukuran hurufnya ya di sini kita tekan jadi 28 atau kita langsung ketik aja masih ketik 30 oh, 33 gitu ya harus kemudian enter ini 303 enter ya nah, seperti ini pak mas oke sudah sudah ya kalau sudah ini untuk pengaturannya ya Mbak Mas ya untuk sambil pengaturannya oh ya kelupaan satu lagi Mbak Mas ada pengaturan paragraf ini yang par, uh, paragraf pertama di blok kemudian kita kasih perbedaannya di angka 1, line and spacing paragraf 1,115 kemudian yang di paragraf kedua ya paragraf kedua kita kasih yang satu setengah dan yang terakhir Paragraf ketiga kita kasih yang 2,0. Ini untuk membedakan antara paragraf menggunakan line and spacing paragraf. Ya, ini untuk membedakan yang pertama adalah 1,15 yang kemudian satu setengah dan yang terakhir adalah 2,0. Ini untuk membedakannya. Ya, sebelum disimpan ya Mbak Mas ya sebelum disimpan ini di bawahnya ditulis nama kamu ya tulis enggak tulis nama kamu sini tulis nama kamu ya tulis nama kamu siapa nama lengkap ya nama lengkap tulis nama lengkap aja tulis nama lengkap kemudian di sini dikasih kelas 5 apa 5 apa 5 ab atau c gitu ya mas ya kemudian disimpan klik file kemudian klik save oh ya mbak mas bisa enggak untuk ekspor ya ini 2016 ya di ekspor di ekspor ke pdf ya di ekspor kemudian caranya separuh menolak lagi kita nyimpannya di pdf biar nanti tulisannya tidak rubah-rubah itu ya mbak mas ya klik file klik ekspor klik file klik ekspor kemudian create pdf ya create pdf yang di sini biarkan create create pdf terus kemudian taruh di dokumen ya taruh di dokumen ya ini di dokumen terus kemudian kamu tulis uh, hari ini ya Mbak Mas ya hari ini berarti tugas 04 04 itu, eh maaf 05 tugas 05 itu 5 itu hari hari Selasa ya hari Selasa tanggal Selasa Ya, hari Selasa, tanggalnya tanggal 5, bulan 10, 2021, tulis nama lengkap, nama lengkap, ya, tulis nama lengkap, itu aja. Jadi nanti Pak Roman ceknya mudah, ya, jangan dilupakan ininya, kemudian klik save, publish ya, publish. Nah, kalau sudah tuh Mbak Mas, kalau sudah, ya, nanti filenya ini, filenya PDF yang dikirimkan, jadi bukan bukan file wordnya ya, bukan file wordnya, tetapi file PDF-nya. Pak, cara nyarinya gimana, Pak? Cara nyarinya itu ada di explorer, ada di explorer, terus di dokumen. Tadi kan nyemennya di dokumen, di dokumen. Terus kemudian cari saja, Pak Mas. Tadi kan uh, PDF ya, PDF di ini ada tugas nih ya tugas nih nah, tugas nama lengkapnya ini yang dikirimkan di GC gitu ya Mbak Mas ya nanti hasilnya seperti ini kurang lebihnya ya begitu ya Mbak Mas ya demikian yang dapat Pak Rohman sampaikan untuk tugas hari ini ya kurang dan lebihnya Pak Rohman mohon maaf Pak Rohman akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh